絆の熱意と愛情がぶつかります第6万3630回絆ポストカップ2021どうでしょう各参加者の仕上がりはえー非常にいいと思いますね楽しみですありがとうございますさあどんなレース展開となるのか今スタートですさあまずは早速第一関門ハロワ2020コーナーおっと現れたのはガンノウンさんのイラストだ YouTube の画面からリアル世界に手を伸ばす愛ちゃんこれはエモいエモエモが詰まっている画面の外から見ているみんなの視点と画面の中から見ている愛ちゃん視点両方が書かれていてこれはポイント高いですねさあお次に現れたのはナズナさんのこのイラストだ頬を染めているその脇は絆の興奮かはたまた絆のみんなへの感謝の現れかいやー背景の淡い光との対比がまた非常に美しいですねかわいいよ愛ちゃん続いて上がってきたのは北爪久美恵さんのイラストだ先ほどの作品とは打って変わってはつらつとしたスマイルをこちらに向けているマイビーナスこの笑顔いいですね僕も正直恋しちゃってます続いての作品はこれはミノル GT さんのライブ終演後の愛ちゃんだこの緊張から解き放たれたかのような笑顔これはエモいと言わざるを得ませんねさらに続いてきたのはムツキさんのこちらも楽屋前の愛ちゃんとカフちゃんだいいですねこれは身長が低いカフちゃんにちょっとねこう合わせてあげる愛ちゃんもう仰げば尊しをまさしく体現してますねいい仕事してますいよいよ第一関門も終盤に差し掛かってきたところに現れたのはカエズさんブラックだおっとしかしこれはブラックが一人寂しそうに佇んでいるどうしたんだブラック何かトラブルでもあったんでしょうかね非常に心配ですねおっとそこに現れたのは愛ちゃんだーこれはアーティスト愛ちゃんツイートにはたった一言だけお待たせと書いてあるおせんだよバーカーと強がりながらも内心は喜んでいるのではないでしょうかねこれはポイント高いですよさあ第一関門に余裕の表情で入場してきたのはツンズさんのラブチャーロリチャーブラックの三味一体合わせ技だー一枚目が開演前、二枚目がライブ中、三枚目がライブ後ということですがいかがですか、この作品三者三様の表情が非常に興味深いですね盛り上がるもよし、後方彼氏面もよしそれぞれがそれぞれの形で楽しんでいるこれもまたライブのいいところだと思いますねはいなんだかんだ言ってロリちゃんの相手をしてあげているブラック、非常にいいですねさあ、第一関門を突破しても油断できないのがこのレース続いては、季節もの作品に突入だ四季折々その時々の良さを出せる季節ものはやはり需要高いですからね第二関門を最初に通過するのはあやぷんさんの姫ちゃんが書いてくれたクリスマスアイちゃんだ姫ちゃん曰くアイちゃん大大大好きとの情報が入ってきておりますいやー破壊力しかありませんねもう立派な絆ですぷよぷよがさりげなくいるのもかなり高ポイントだと思いますこれねおはスタ見た後なんでしょうかねさあ続いて飛び込んできたのはアイラさんのアキオメイラストだ振り袖姿のアイチャとラブチャースポーティーなボブに弾ける笑顔のアイちゃんとそして恥ずかしそうに微笑むちょっぴりお姉さんなラブチャのツーショットいやー振り袖も綺麗ですよねしっかりこうね書き込んでくれていますもうここまで書き込むには眠れない夜もあっただろういやー私も一緒に初詣行きたかったですねなんで誘ってくれなかったんだいおっとお次はシーナさんの新年あきおめイラストです舌をペロッと出しながら上目遣いでこちらを見つめるいたずらっ子アイちゃんそんなに見つめられたら僕もおかしくなっちゃいそうそんな絆の叫びが聞こえてきそうな作品だここで一句お隣の幼なじみはこの子がいい幼なじみがこんな子だったらいいですよね続いては2月3日節分の日に投稿されたリマさんの鬼アイちゃんだ本来なら鬼は外鬼は外と行きたいところですがこんな鬼が来たら鬼はうちうちうち服は外でもいいから鬼はうち日本古来の風習さえもひっくり返してしまうそのかわいさこりゃたまらんじゃないでしょうかどうでしょう全集中水の呼吸金棒で殴られたいですかねおっとここで来たのは林崎ライチさん乙女が恋を打ち明ける日バレンタインデーイラストだおっとここで緊急速報が入ってきましたよどうやらこちらのイラストはラブーちゃんが配信でかけと圧をかけてきたから
書いてくれたとのことやはり泣く子も黙るラブちゃんの圧力マリアナ海溝の水圧もびっくりのプレッシャーですやはりアーツの描き方が違いますよねイラストはアーツとはほど遠い少女漫画のような可愛らしいタッチの素晴らしい仕上がりになってますねいい仕事をしてますそしてここで第3の関門 4A コラボ記念「絆愛を描いてみた」という企画に参加してくれたイラストレーターさんたちの作品だまずは島田つかささんの昭和レトロな愛ちゃんが登場このポップでいてどこか懐かしさを感じるタッチとセーラー服を脱がさないでと言わんばかりのセーラー愛ちゃん月に代わってお仕置きされたい絆がもう続出してとの情報も入ってきております僕も月に代わってお仕置きされたい一人ですねしかしこの令和の2021年によみがえるこのイラストのタッチやっぱりです続いては直ちしゅうたさんの星空のもとテトラポートに佇たずむ可憐なイラストだ夜にかけるその一筋の光は流れ星かはたまた彗星かいやーこの色使いそして愛ちゃんが着てるアウターのセンス輝いてますねごちそうさまですさあ防衛コラボ記念ラストを飾るはキサさんのイラストこの独特な世界観アイチャンネルに集まったみんなのいいねがアイちゃんに供給されているのかいいねいいねのエコサイクルいいねいいね愛してみてもいいねいいねどうぞお好きにいやーでも本当にねこうみんなの一いいねが我々の活力になってますからね僕たちももらうだけではなく逆に元気を届けられるようにこれからも精進していきたいものですねさあここからは今回のコース屈指の難所コラボ作品へと差し掛かってまいります推しと推しとのぶつかり稽古他の推しにいじめられている推しはかわいそうだけどそれはそれで押せるという絆も最近徐々に増加傾向との情報も入ってきておりますがさあまずやってきたのはニコニコパワーさんがバーチャル界の暴走双子オメガシスターズを描いたおっとこれはイラストではありませんねこれはジフ画像だぬるぬる動いてますねビートセーバーコラボでは100万2点対0点で完敗してますからねせめて自負画像の中だけでは接戦してほしいところですねおっとここで一気にバイクとトラックが乱入してきたこれは高山明さんが V の者たちで「ターミネーター2」を再現した力作漫画だ逃げる玉木くん追う神楽メアちゃんメアちゃんに引きずり下ろされているマイマイこと真由本圭介そして玉木くんを追うべくショットガンをぶっぱなすブラックこのカオスなキャスティングバーチャル界の一種格闘技とでも言いましょうか原作を忠実に再現されていて非常にハイクオリティですねちょっとしか出てこないけどしっかりと爪痕を残す真由本さんの活躍がいぶし銀って感じがして良きですさあさあここでやってきたのは4D さんのバブニコおじさんジョメリだーもはや営業妨害とも取れる絆愛の泣きつき攻撃に困惑するトゥメリーいやーこの攻撃に対しても寛容な心で対応してくるあたりトゥメリさすがの女子力ですね巷たではあいまり定定論を唱える絆も増殖中とのことでこれからも目が離せないですねそしてここで距離を詰めてきたのがゲーム下手くそ最弱決定戦を描いた羊彦さんのイラスト最弱界で無双しただけでこのドヤ顔ができるポンコツっぷり非常に再現度高いですねこの結果に甘んじることなく精進してほしいですねここで満を持して登場したのがバカチューバーだー最下層トップをゲーム下手くそ最弱決定戦に続いて獲得しそのブランディングをかっこたるものとした愛ちゃんバカチューバーになった方が美味しかったのではという話も出ていたこの企画ですがいかがでしょうかそうですねいやー相手が悪すぎましたねこちらの想定はもちろん主催のハネルちゃんやツカッピの想定をもはるかに超えてくるバカっぷりは愛ちゃんでは太刀打ちできなかったですねここからは最後の難所通常作品コーナーですこのコースいかがですかそうですねやはり一番倍率が高いところなのでかなり厳しいレース展開が予想されますねはいそうですかさあ栄光の女神は誰に微笑むのかまずはうっせーわでおなじみアドさんのイメージディレクターを務める折原さんのブラックが登場このナイフのような鋭い背に貫かれたいいやー何かに目覚めてしまいそうなそんな予感さえ感じてしまいますおっとここに来てスタイリッシュな映像が流れてきたこれは豚田さんが作ってくれたキングの映像こんな映像作品が投稿されるとは恐ろしすぎるぞキズナポスト
公式映像といったら誰もが信じてしまうレベルの作品ですよねちょっとお時間の都合でフルはここではお見せできないんですがぜひ皆さんも一度ご覧いただきたいですさあここで来たのは水野さんのイラスト天下の宝刀ファッキューだーこれはもうそれでは皆さんご唱和くださいせーのファッキューファッキファッキューファッキューこれがあるから今の愛ちゃんがいると言っても過言ではないぐらいの名言ですよねこのデフォルメ愛ちゃんが怒っている表情も非常に可愛らしくてそこです続いては2018年から愛ちゃんを描き続けているモコプアさんのイラストだでね着実に成長しているそこにしびれる憧れるこのまま行けばどこまで行ってしまうのかこれからも引き続き2021年2022年と言わずにもう2100年まで描き続けてほしいですねはーいさあここに来て登場したのはリエさんのおはよう動画をテーマにした作品コメントには「朝の挨拶に癒されます」と書いてありますが癒しているのはどっちなのか逆に問いたくなってくる今日この頃このイラストこそが真の癒しなのではないでしょうかいやーかわいいその一言につきます毎朝こんな笑顔が隣にあったらと考えただけでもう幸せですよねおっとここに来て登場したこのアカウントはお店アカウント秋葉原のラジオ会館にあるフィギュアショップ X さんのアカウントだーコメントを拝見するとどうやらお店で推し活をしてくれているとのことつまりこのアカウントの主はキズナーということでしょうか秋葉の X にはキズナーが常駐しているということかーいやーこれは嬉しいですね。ぜひ絆の皆さんにも足を運んできていただきたいですねそしてここに来ておっとこれはめちゃくちゃセクシーなアイちゃんこのくびれそして腰のくぼみそしておっとこれはちょっとお尻が見えていませんかレギュレーション的には大丈夫なんでしょうかおっとここで審判団が審議タイムに入っておりますこれはどうでしょうかそうですね過去の事例からすると何とも言えない微妙なラインですねおっと判定が出たようですこれはギリオッケーのアイズいやー審判団もこういうの求めてたんでしょうね素晴らしいセクシーですということで今回はいつもと趣向を変えて実況風に絆ポストを紹介してみましたでもなんか足りないよねそう最後はみんなお待ちかねコスプレイヤーさんの投稿を紹介していきますよすごいこれベニの翼さんなんと私のハロワの衣装のコスプレしてくれてるの早くないめっちゃ嬉しいかわいいよねこのさちゃんとあのスカートのオーロラ素材素材やってオーロラ素材とかも表現してくれてて手作りだよね絶対ありがとうございますかわいい続きましてケイケイさんあのねフィリピンの方らしいんだけどめっちゃ似合ってないアーティストな私のねいつも思うんだけどこのぴょこぴょこのさみんななんだろうあのアーティストのこのなんかあの水,水彩っぽい感じっていうのなんかにじんでる感じのやつめっちゃ綺麗なんだよねこのねぴょこぴょこもとっても似合ってますありがとうございます続きまして猫とアーシュさんめっちゃ可愛くないドタイプえなんかこのなんだろう髪の毛の感じがすごいあのなんだろう質感とかわかるなんかめっちゃね再現力高いのわかる見た中でもトップクラスに髪の再現度が高いありがとうございます続きましてメルっていやさんめっちゃ可愛くないみんななんか感じない私はちなみに文章を読むまで何にも感じなかった実はこの方21歳男性かわいすぎないどうなってんの人間確かに腕回り見たら手とか手とか見たらあーってなるんだけどもう顔だけ見たらかわいいってなるよね目覚めちゃう続きましてつよさんえめっちゃかわいくないこれね中国で活動してる愛川のコスプレしてくれたのいいよねめっちゃこの衣装好き髪の毛もかわいい最後はラマテさんなんかさちょっとかっこよいのクールじゃないなんかどっちかっていうとなんかブラックっぽいのぜひねブラックのコスプレをいかがでしょうかいかがでしょうかということで絆ポストを久しぶりにやったんだけどどうだったいやもうねいつもエゴサ
するのも楽しいぐらい本当にコスプレもイラストも動画も素敵な作品があってめちゃくちゃ嬉しいですありがとうございますこれからもぜひ「キズナーポスト」でイラストやコスプレその他の作品どんどん投稿してね待ってまーすそれではキズナハイでした See you! またね